Karibu Faith Daycare and Nursery School. Kwetu ni elimu na malezi. Daycare, malezi kwa watoto wenye umri wa miezi sita hadi miaka miwili. Nursery kuanzia miaka mitatu hadi miaka mitano. Kwetu ada zetu ni nafuu sana na zinalipo kwa awamu. Mlete mwanao sasa Daycare apate elimu bora katika mazingira bora na salama. Shule iko wilaya ya Temeke, Mbagala kuu, mtaa wa Jeshi la Wokovu. Kwa mawasiliano 0715611911 Mlete mwanao apate elimu bora na malezi bora kwa gharama nafuu sana. Usafiri unapatikana kwa maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam na usafiri huu ni kwa hiari. Karibu Faith Day Care and Nursery School kwa elimu bora kwa gharama nafuu sana. Mchungaji Florian na Rachel Katunzi wa Kijiji Site Church Temeke jijini Dar es Salaam wanakukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi ni kila Jumamosi kuanzia saa moja kamili za asubuhi hadi saa sita kamili za mchana na Jumapili ni kuanzia saa mbili kamili za asubuhi hadi saa saba kamili za mchana ni kijiji Site Center Church jinsi ya kufika panda gari mpaka mbagala za Kiem utachukua bajaji hadi kanisani unaitumia njia ya Kigamboni vikunai shuka kanisani ukiuliza mtu yote kanisani kwa mchungaji katunzi utakuwa umefika lakini kwa unaitumia usafiri binafsi njoo mpaka shule ya msingi mihande utakuwa umefika kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0718 26 7171 na 0767501191 watu wote mnakaribishwa sana Somo letu linaisema anza upya Tunaona hapa Biblia inasema Elia akaenda akafika Orebu mlima wa Mungu Horebu ndiye mlima Sinai. Horebu unaitwa mlima wa Mungu. Horebu unaitwa mlima wa Msa. Kwa ukisikia mlima wa Msa, ukisikia mlima Horebu, ukisikia mlima Sinai, ni kitu kimoja, huo ni mlima Sinai. Kwa sasa mlima Sinai upo katika nchi ya, ya Misri. Zamani zile iliitwa Midian. Hapa mlima Sinai, ukisoma kutoka sula ya kwanza ya pili na ya tatu, panaitwa Midiani. Kwa lugha nyingine unaitwa mlima wa Msa. Kwa lugha nyingine unaitwa mlima wa Mungu. Kwa lugha nyingine unaitwa mlima mtakatifu. Ni kwa sababu ya matukio yaliyotokea. Kwa wale ambao ni wasomaji wa Biblia wanafahamu. Mlima Sinai kuna kumbukumbu. Jambo la kwanza kwenye mlima Sinai Msa alikaa miaka arobaini akichunga mifugo ya Yethro kwa wale ambao tunasafiri nao kwenda Israel kama nilivyosema tarehe sita mwezi wa 11 tutakwenda eneo moja wapo ambalo tutatembelea ni mlima Sinai kwenye mlima Sinai kuna mambo matatu makubwa jambo la kwanza ni kichaka cha msa kilichokuwa kinawaka lakini akiteketei jambo la pili iloko kwenye mlima Sinai ni kisima cha spora wale ambao ni wasomaji wa Biblia unaona Musa kutoka sura ya pili anakimbilia Midian alipofika alikutana na watoto wa Yesro wakichunga wale kondoo pale jangwani akasaidia kuteka maji kile kisima mpaka leo bado kipo na maajabu yaliyoko kwenye mlima Sinai eneo lile ambalo linazunguka kile kichaka Ukiokota jiwe na mahali pale ukalivunja ndani yake lina picha ya kichaka cha msa ndani. Bila jiwe ukivunja kuna kichaka cha msa kinaonekana ndani. Ili kuonyesha kwamba kile kichaka ni kichaka cha kweli. Lakini kwenye mlima Horebu ama mlima Sinai tutaupanda, kupanda ni kama masaa sita. Na mara nyingi tunapandaga usiku. Tunapanda kuelekea wapi? tunaelekea kwenye kilele cha mlima Sinai ambako mtumishi wa Mungu Musa alikabidhiwa amri kumi za Mungu 
pale limejengwa kanisa dogo pale kuna pango la msa alilokaa siku 40 kwenye kilele akimuomba Mungu kwa wale wasomaji wa Biblia mnafahamu Musa alipokwenda mlima Sinai alikaa siku 40 akapewa zile amri kumi za Mungu kwenye mawe wakati anashuka chini wana wa Israeli wakawa wamearibu nafsi zao kwa kutengeneza miungu ya ndama chini ya Aruni Bibi nasema waka mwasi Mungu lakini kwenye mlima Sinai kuna pango la Elia mtishi bihiri ambao limetajwa hapa kipanda kule Elia alipokaa siku 40 inaitwa ere Rija Bezni liko eneo ambako alikaa akafanya maombi ya siku 40 mpaka leo lipo kwenye mlima Orebu ama mlima Sinai kwa hapa wafalme wa kwanza 19 unakwenda kuiona kwa macho mahari ilipo elia alipokaa siku 40 papo mpaka leo kwa kuna muhimu sana kwa mkristo unayesoma biblia kuitembelea misri kuitembelea israeli kuitembelea uturuki makanisa saba yale ya ufunuo sura ya pina sura ya tatu lakini pia kuitembelea jordan kwenye mlima nebo na kwenye kilele cha pisiga vitu vyote vipo lakini hoja ya leo sio mlima Sinai. Hoja ya leo sio mlima Orebu. Hoja ya leo ni chakula alicholishwa Elia, ni chakula cha namna gani? Twende Zaburi ya 78 mstari wa 25. Biblia inasema mwanadamu akara chakula cha mashujaa. Akawapelekea chakula na kuwashibisha. Kwa Biblia inaeleza kwamba Mungu aliwapa wanadamu chakula inaitwa chakula cha mashujaa Zaburi ya 78 ule mstari wa 25 kwa Bwana wakati anamwangalia Elia Elia anakimbia baada ya kuwa wale manabii wa bahari anasema Bwana yatosha naomba nife Bwana yatosha naomba nife mama maana mimi si bora kuliko wao manabii waliokufa Bwana akatuma malaika akaenda kwa Elia Mtu aliyekata tamaa, mtu aliyechoka, aone mbele tena, aone mwelekeo. Bwana akampelekea chakula, Bwana akampelekea kinywaji. Hicho ni chakula cha mashujaa na kinywaji cha mashujaa. Zaburi 78:25. Kwa wakati na tafakari ili somo, Bwana akaniambia fundisha habari ya chakula cha mashujaa. Maraika wa Bwana akamwendea mara ya pili akamgusa akasema inuka ule maana safari ulio nayo ni kubwa kuliko wewe kwa hapa tunaona Elia alikuwa na safari anaelekea safari ambayo Mungu mwenyewe ameipanga Bwana anaangalia utumishi wa Elia kwamba bila kumpa chakula cha mashujaa havuki wala aende ngambo Bwana akamwambia mwanangu inuka ule safari yako ni ndefu mno kwa jioni ya leo tunapomuomba Mungu Bwana anataka ataambue kwamba safari yako wewe inahitaji chakula cha mashujaa ili upate kuendelea mbele sema amina kwa jina la Yesu Kristo Chakula hiki ni nini Hiki ni chakula kilichobeba nguvu na uwezo wa kimungu Chakula hiki ni chakula kilichobeba nguvu na uwezo wa kiroho kinaitwa chakula cha mashujaa kwa kuna vyakula vingi lakini si vyakula vya mashujaa. Kwa wana wa Mungu tunahitaji kupata chakula cha mashujaa toka kwa Mungu kitakachofanya mimi na wewe tuweze kuendelea mbele. Mashujaa wa kitu gani? Mashujaa wa kiimani, mashujaa wa kiuchumi, mashujaa katika elimu, mashujaa katika maongozi, mashujaa katika utumishi mbalimbali wanahitaji wapate chakula cha mashujaa. Ukisoma Yohana sura ya sita mstari wa 48 hadi 58 Yesu anasema mimi ndimi chakula cha mashujaa Yohana sura ya sita hiki chakula kinatoka mbinguni kinabeba uwezo wa kiroho na kimwili katika maisha ya imani ambayo kanisa linapitia ama mtu wa Mungu anapitia anahitaji chakula cha mashujaa ili aweze kuendelea na safari na Yesu anasema mimi ndimi chakula Yohana sura ya sita mstari wa 48 hadi 58 mimi ndimi chakula cha uzima 
baba zenu waliira maana jangwani wakafa hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni kwamba mtu akira wara asife mimi ndimi chakula kwenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni mtu akira chakula hiki ataishi milele na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu basi wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule basi Yesu akawaambia hami ni hami nawaambieni msipo ula mwili wake mwana wa Adam na kuinywa damu yake amna uzima ndani yenu aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele nami nitamfufua siku ya mwisho kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu nami ukaa ndani yake kama vile baba zee kama vile baba aliye hai alivyonituma mimi nami ni hai kwa baba kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni na kama mababa walivyokula wakafa bali akirae chakula hiki ataishi milele anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu kwa chakula hiki bwana anasema ni chakula kitokacho mbinguni Uhiki chakula sio ugali. Bwana ana provide chakula. Yesu alipokuja akawakuta wanadamu waliochoka, akawaambia sasa mimi nakwenda kuwapa chakula kitokacho mbinguni. Biblia inasema wako waliokataa. Wakasema huyu anawezaje kutupa sisi chakula? Wakasema kama baba zetu walikula mana jangwani wakafa. Inakuwaje huyu anasema atatupa chakula tu sasa vitu vya kuzingatia ni nini jambo la kwanza chakula kinabeba nguvu za kiroho hilo lielewe chakula kilikuwepo kabla ya kuwa chakula katika ulimwengu wa roho kwa mwanadamu alipoumbwa Mungu alimuumbia na chakula kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 hadi wa 31 tunaona mtu wa rohoni anaitwa Adam anaumbwa Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini na ndege wangani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kutambaa kwake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamme na mwanamke aliwaumba. Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitisha. Mkatawale samaki wa baharini na ndege wangani na kila kiumbe chenye uwai kiendacho juu ya nchi Mungu akasema tazama nimewapa kila mche uotaa utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu na chakula cha kila mnyama wa nchi na chakula ndege wangani na chakula kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uwai majani yote ya miche ndiyo aliyofanya na tazama ni, ni chema sana ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita sema amina kwa Yesu kitabu cha mwanzo sura ya kwanza Mungu anaumba mtu wa rohoni huyo mtu aliyeumba kitabu cha mwanzo akuwa na mwili kitabu cha mwanzo sura ya kwanza sura ya pili Mungu anaumba mwili kwa ajili ya mtu wa rohoni kwa sijo kasomo kaya finyanga finyanga ukasema Mungu ameumba mara mbili hapana mtu wa kwanza ni mtu wa rohoni na Biblia inasema kama alivyo wa rohoni ndivyo na sisi tulivyo mtu wa kwanza ni wa rohoni hakuwa na mwili hakuwa na nafsi sura ya pili Bwana kafinyanga mavumbi ya alis akatengeneza mwili akachukua huyo mtu wa roho akamuingiza humo ndani Biblia inasema mtu akawa nafsi hai kwa unaposoma habari ya uumbaji soma mwanzo sura ya kwanza na mwanzo sula ya pili utaelewa. Kwa hapa tumesoma sura ya kwanza mwanzo. Wakati Mungu anaumba mwanadamu alimuumbia na chakula cha rohoni. Ndio maana Yesu akamwambia shetani kitabu cha injili ya Luka sura ya nne akasema mtu hataishi kwa mkate bali katika kila neno litokaro kwenye kinywa cha Mungu. 
Injiri ya Luka sura ya nne Yesu akiwa kwenye mlima wa majaribu. Biblia inasema katika mwili aliona njaa. Shetani anamwambia Bwana Yesu, geuza mkate uwe chakula. Geuza mawe yawe chakula. Yesu akamwambia, mtu haishi kwa mkate, mtu haishi kwa ugari, mtu haishi kwa mandazi, mtu haishi kwa chapati, mtu haishi kwa viuku, mtu anaishi kwa kila neno, kwa hiyo neno la Mungu ni chakula. Kwa ndio maana Biblia inaonya sana Tukifanyie kazi chakula kiharibikacho. Biblia inasema chakula ni kwa ajili ya tumbo. Na tumbo ni kwa ajili ya chakula. Hivi vyote viwili Mungu atavitoesha siku moja. Maana yaka anaongelea chakula cha kimwili ni kwa faida ya mwili. Chakula cha kiloo ni kwa faida ya kiloo. Kwa unapokula chakula nyumbani mwako, unapokula chakula nyumbani mwako, hicho kazi yako ni kup, kazi yake ni kupa afya basi. Lakini hapa hatuongelei ugari tunaongelea chakula kishukacho kutoka mbinguni kilicho beba nguvu za kilo chakula hicho ndicho Yesu alichokuwa anaambia wanafunzi wake kwa hapa tunamuona Elia amechoka Bwana anamwambia inuka ule Elia inuka ule akampa chakula chakula cha mashujaa kikamtia nguvu akatembea kwa nguvu ya chakula siku 40 nimeandika nikasema chakula kishukacho kutoka mbinguni kimebeba nguvu kubwa zifatazo moja chakula na kinywaji kinabeba nguvu za uzima wa kiroho kinafufua roho iliyokufa na kuiuisha chakula cha kiroho ama cha kuleta mashujaa kazi yake ni kuleta uhai mahali ambapo hapana uhai wakati mtu amekata tamaa ugari au shuki vyakula vya kawaida vishuki anahitaji chakula cha mashujaa kumtia nguvu Samuel wa kwanza sura ya 30 mstari wa 11 hadi wa 13 Biblia inasema nao wakamkuta Misri mavueni wakamleta kwa Daudi na kumpa chakula naye akara nao wakampa maji ya kunywa kisha wakampa kipande cha mkate wa tini na vishada viwili vya zabibu naye akisha kula roho yake ikamrudia kwa Biblia inasema roho yake ikamrudia kwa maana alikuwa hakula chakula wala kunywa maji siku tatu mchana usiku ndipo Daudi akamuuliza wewe umtu wa nani na umetoka wapi na akasema mimi ni kijana Misri mtumwa wa wa Amaleki mmoja bwana wangu aliniacha kwa sababu tangu siku hizi tatu nilishikwa na ugonjwa bwana Yesu asifiwe huyo mtu alishikwa na ugonjwa akaumwa wale aliokuwa nao wakakata tamaa wakamwacha lakini Daudi alipofika na askari wenzake wao hawakushughulika na ugonjwa wakampa chakula mgonjwa akapona ye anasema nilishikwa na ugonjwa maana yake ni singeendelea na safari na Biblia inasema roho ya mwanadamu ina ugonjwa wa kufisha hakuna awezaye kuutibu tuna watu wa Mungu wengi ni wagonjwa kiroho Safari zao za utumishi zimefika mwisho. Leo Bwana ameniambia, inuka ule kuna chakula cha mashujaa. Safari iliyokuwa mbele yako ni kubwa. Lazima upewe chakula kutoka mbinguni. Huyu ndugu akapewa chakula. Soma vizuri. Roho yake ikamrudia. Kwa hiki chakula haikuwa chakula cha cha mwili. Chakula cha roho. Maana yake hawa walimega mkate wakaubarikia wakamwambia baba humkate na maji ya zabibu tunayompa huyu mtu aliyechoka njiani bwana ya bebe uzima kwa mantiki hiyo chakula kinabeba uponyaji wa kiroho na kimwili sema amina kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth kwa kwenye ibada ya leo unahitaji chakula huyu mtu alikuwa rejected safari yake imefika mwisho lakini hiyo anapofika wa watumishi wa Mungu walipofika hawa kitu cha kwanza hawakujulika kuweka mikono wakampa chakula Yesu anasema mimi ndimi chakula aurae mwili wangu na kunywa damu yangu yeye ukaa ndani yangu nami ukaa ndani yake 
wako hawa wakabariki watu wa Mungu wakampa chakula yule mgonjwa Bibi inasema roho yake ikamrudia nami leo nakwambia Bwana nakwenda kupa chakula wewe roho yake iliyotoka wewe nakwenda kukurudia karama iliyopotea wewe naenda kukurudia maisha yako yaliyokufa kufa leo yanaenda kukurudia kile ulichopoteza kwenye chakula cha Bwana cha leo kila kitu kitarudi sehemu yake nani elewa aseme amina kwa jina la Yesu inawezekana kuna kitu ulikuwa nacho kikaondoka Biblia inasema wakampa chakula wakabarikia chakula wakaisemea chakula Bwana anasema nalituma neno neno linatumwa kwenye chakula huyu Misri alipokura Biblia inasema cha kwanza roho yake kamrudia kuna watu ambao tumerishwa vya kura roho zetu zikafishwa vipawa vikafa karama zikafa kila kitu kikafa ndani tunajisukuma sukuma kwenye maombi tunajisukuma sukuma kwenye utumishi leo natangaza huririshwa leo bwana anakurisha chakula cha mashujaa roho yake itakurudia roho yake itakurudia roho yake itakurudia kama unanielewa sema amina yenye nguvu tunaona chakula biblia inasema akapata nguvu Nami naomba siku ya leo upate nguvu. Chakura kinabeba nguvu ya pili. Chakura cha Bwana na kinywaji cha Bwana kinaleta uzima mahali ambapo hapana uzima. Kitabu kile cha Yohana sura ya sita mstari wa 48 hadi wa msina moja. Mimi ndimi chakura cha uzima. Baba zenu wa Iramana jangwani wakafa hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni kwamba mtu akila wara asife mimi ndimi chakula cha uzima kilichoshuka kutoka mbinguni mtu akila atakuwa mtu akila chakula hiki ataishi milele na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu kwa Yesu anasema chakula chake ama chakula anachotupa ni chakula ambacho kimebeba uzima kwa shida ya elia mtishibi hakuhitaji ugari hakuhitaji ugari hakuhitaji nyama shida ya elia mtishibi alikuwa amekata tamaa unaweza ukawa na kila kitu kwenye ndoa yako lakini ujisikii kuendelea unaweza ukawa na kila kitu kwenye utumishi wako lakini ujisiki kuendelea nimeandika nikasema kupitia chakula na kinywaji Elia mtishibia alipata uzima akawa shujaa tena malaika wa Bwana alitumwa aende kwa nabii Elia mtishibi kumwambia inuka ule alipoinuka akara akatiwa nguvu akaona sasa wanaweza kuendelea mbele na utumishi Akaenda mpaka mlima Orebu, akaenda mpaka mlima Sinai, akaenda mpaka mlima wa Msa, akaenda mpaka mlima wa Mungu. Akafanya maombi. Nataka ujifunze kitu. Kabla ya mipaka hii ya dunia kugawanywa nchi kwa nchi. Pale mlima Sinai walikaa wana wa Ibrahimu ambao walikuwa naitwa wa Midiani na Midian ni mtoto wa Ibrahimu aliyemzaa kwa mwanamke anaitwa Ketula. Kwa heria alipokuwa natoka alikuwa anakwenda kwa mtu wa Mungu akina Yesu walikuwa anakaa pale. Kwa sio kasema ah alikwendaje Misri na yeye ni mtu wa Mungu? Ah Misri ilikuwa iko mbali kabisa. Kwa watu walikuwa wanaishi kifarume. Ndio maana unamuona Musa anatoka na kimbilia Midiani, Midiani ni eneo la Mlima Sinai. Na mahali pale wana wa Israeli wamekaa miaka 38. Kwa bahari ya Komborewa toka utumwani Misri waliweka kambi pale miaka 38. Lakini hapa Heria akuhitaji ugari ili umsaidie kuendelea siku ya Rubeni kwenye maombi. Alihitaji chakula cha roho. Roho yake ilikuwa imechoka. Roho yake imekata tamaa. Roho yake haioni mbele wako watu wa Mungu waliochoka haoni mbele. Leo Mungu anakwenda kutia nguvu. Ujawahi kuona mtu alikuwa anamtumikia Mungu anaacha? Ujawahi kuona mtu alikuwa anamtumikia Mungu, alikuwa moto moto, lakini hapa katikati akazimwa kama makaa. Yanavyozimwa kwa maji. Unajiuliza kuna nini kimetokea? 
Auraye mwili wangu na kuinywa damu yangu. Ana uzima ndani. Leo ninachokiongelea siongelee drama, siongelee maonyesho, naongelea chakula kilichobeba nguvu za Mungu kwa ajili ya mashujaa peke yao. Kuna watu katika ulimwengu wa roho walilishwa vyakula, wakafishwa. Nakuta mtu alikuwa mzuri, anaendelea mbele, ghafla kaanza kuota na kula akafa. Come on, come on. Ghafla mtu kiroho anakufa. Kinicho muua ni ndoto, ni chakula alicholishwa kiroho. Iwai kumwambia dada mmoja aliota nalishwa samaki. Lakini kila akibeua anabeua samaki. Kila akibeua harufu ya samaki. Na ameota imepita miaka kumi. Siku ile amekuja tukaomba juu yake akaanza kutapika wale samaki. Sasa unajiuliza hawa samaki walikaje ndani ya tumbo la mtu miaka kumi. Mambo ya roni. Kwa mtu akirishwa chakula cha mizimo, chakula cha majini hakifanyi kazi ya kuleta afya ndani ya mtu kinazofisha roho kwa kama unaota unakula hauli chakula kile cha kwenye ndoto kwa ajili ya afya ya mwili kile kinakuja kushambulia vitu vya kiroho vilivyoko ndani mwako kwa usifurahie kula mapochopocho kwenye ndoto usifurahie kula nyama kwenye ndoto chochote ambacho unakiona kinatokea kwako kina maana katika ulimwengu wa roho kama hujakishughulikia wafa jana hapa tulikuwa na mama moja Jire mama alipokuwa na shida zake akaenda kununua uganga ama kutumikia mizimu ya kwao akafanya procedure zote akafanya mchakato wote akapata vile vitu lakini sharti la mwisho aliloambiwa na fundi na mganga anamwambia lazima upike chakula ba vyote hivi baadaye niliambiwa kule nilikonunua kule nikaambiwa nichinje mbuzi nilikaribishe kwa hiyo hapa tulikokuja hapa Dar es Salaam tulinunua pombe pombe zenyewe tulitengeneza za nyumbani kabisa nikatengeneza pombe ya nyumbani alafu nikanunua na bia crate kama tano nikanunua na soda nikapika na chakula kabisa kama sherehe sasa ndio tukavikaribisha hivi vitu sasa aliyekuwa anasimamia ukaribishwaje ni nani mchungaji alikuwa nani sasa ni mimi mwenyewe kwa hiyo ulikuwa unalisha una, una na kunyosha watu eh ni mimi mwenyewe umemwelewa hapo na watu wake alisha kuwa kuhani mimi mi nilielekezwa jinsi nitakavyofanya nikaa Ndio maana na mchungaji sana anaelekeza cha kufanya mm. na yeye ndio mchungaji wa hivi Ehe sawa sawa na yeye vizuri kwa hiyo yeye alipopewa akavikaribisha kwa sherehe ulichinja mbuzi Eh nilichinja mbuzi Mbuzi Eh ulinua shilingi mbuzi Nilinua shilingi 80 bia kireti ngapi Bia kireti 5 5 na soda kireti 5 na mchele kilo 50 na unga kilo 25 na okay. na chumvi ndio ilikuwa inatumika. Mm. Unaelewa kulishwa sadaka eh? Chumvi hii ambayo ilichukuliwa kwenye nani ya asili ndio iliyowekwa kwenye ile sadaka iliyotolewa kukaribisha mizimu. Watu wakanywa bia, watu wakara pombe, watu wakara kila kitu. Kwa hiyo wale watu wote wakaunganishwa kwenye madhabahu hii. Na watu siwalijaa mwanangu bwelele hapo. Mm. Wanywa soda walikunywa, wanywa bia walikunywa wanywa pombe za kienyeji za kikulia walikunywa warambuzi wakasema bwana zali imeshuka kilo ngapi za nani ulitengeneza ugali ugali nilinunua kilo 25 kilo 25 mm -hmm. watu wakara ugali wanafurahia kumbe mama ye anajua anafanya nini anakaribisha mizimu bwana nzengo mnampokea kwa hadiri ya hii mizimu na haya majini uliyopata kuyakaribisha kuyakubali Biblia inasema aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima. Yule mama upande wa pili wa limwengu wa roho na wenyewe anatumia chakula wanacho. Yule mama akanunua mbuzi. Yule mama akanunua mbuzi. Yule mama akanua kilo 50 za mchele. Yule mama akanua kilo tano za unga. Yule mama akatengeneza pombe ya kienyeji. Yule mama akanua bia kilo tano yule mama kanua soda kile tano akaandaa sherehe ibada wananzengo wakara majilani wakala lakini kwake yeye ilikuwa ni sadaka anayoitoa kwa miungu ambayo ameipokea wale watu walipokufu walipokula wakajiunganisha na mizimu ya yule mama wakajiunganisha na matambiko ya yule mama kwa sababu wamekula chakula cha miungu. Chungaji chakula cha miungu kiko wapi? 
Hesabu sura ya 25 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Israeli wakala chakula kilichotolewa sadaka kwa bahari peori kwa bahari peori wakajiungamanisha na bahari peori siku ile wakafa watu 1024 Kwa tunaona hapa Misri anapewa chakula yeye anapokea uzima nimesema hesabu 25 mstari wa kwanza hadi wa tatu chakula cha mizimu chakula cha bahari peori kinapatikana pale Kwa hawa walipokula chakula cha sherehe Kodenda kwenye makabila yenu wengine kuna vyakula mulirishwa si mnachezwa ngoma wengine mnatolewa jando vyakula vya namna hiyo vyote vya midumange midumange vile ukienda kwenye vijiji mbali mbali kuna tambiko la kila mwaka lina chakula lina na vinywaji watu wanazindua msimu wa kilimo kwa sherehe kwa chakula wanalisha miungu ili mvuenyeshe wewe unaweza kaona kama mila na desturi kumbe wanakukamata wewe ili ufe kiroho Watu hawa wakarishwa, watu hawa wakafishwa kwa sababu chakula kilikuwa kimebeba roho ya kufisha. Namba tatu, Chakula na kinywaji toka mbinguni kinabeba nguvu ya ushirika. Kinabeba nguvu ya ushirika kwa Mungu kwenda kwa mwanadamu. Kwa chakula ndani mwake ni ushirika. Unamkubali Mungu aliyekupa chakula. Unakula chakula cha Mungu ili uwe wa Mungu. Na wale walao vyakula vya mizimu wanaikubali mizimu ili wae wa mizimu. Wakorinto wa kwanza sura ya kumi Na ule mstari wa 18. Biblia inasema waangalieni hao waizeri walivyokuwa kwa jinsi ya mwili wale wazirao zabiu je hawana shirika na madhabahu? Kwa hao watu wakara dhabiu maana yake walikuwa na ushirika na madhabahu. Kwa kwenye madhabahu ya Mungu kuna chakula, kwenye madhabahu ya mashetani kuna chakula. Kwenye madhabahu ya Mungu kuna chakula, kwenye madhabahu ya mashetani kuna chakula. Kwenye madhabahu ya Mungu kuna chakula na kwenye madhabahu ya mashetani kuna chakula. Biblia inasema wale wazilao sabiu warao chakula je yeah, wanashirika na madhabahu kwa Elia mtishibi aliboretewa chakula na mareka wa Bwana akara maana yake akarudisha ushirika wake na Mungu kwa na siku ya leo Bwana anataka urejeshe ushirika wako kile ulichopoteza ile komuni E, mawasiliano yako na Mungu uliyapoteza leo yanajelejea pale unapokula chakula cha Bwana. Kwa Korinto wa kwanza sura ya kumi Ule mstari wa tatu na wanne anasema wote wakara chakula kile cha roho, wote wakara chakula kile cha roho. Kwa maana waliunywea mwamba wa roho aliyewafata na mwamba ule ulikuwa ni Kristo Yesu. Mstari wa tatu na wanne wote wakara chakula kile cha roho kwa kama biblia inasema kuna chakula cha roho kuna kinywaji cha roho fahamu kuna chakula cha mwili na kinywaji cha mwili mimi siko huko chakula cha roho kinabeba nguvu za kiroho kinywaji cha roho kinabeba nguvu za kiroho kwa tunapoongelea chakula hapa ni chakula kishukacho kutoka mbinguni kilichobeba uweza wa Mungu kwa yeye asiyekuwa na nguvu apate kutiwa nguvu ya kuendelea chakula cha roho mtu kwa hiyo ile chakula cha roho kipo na kinywaji cha roho kipo biblia inadhibitisha wa korinto wa kwanza sura ya kumi mstari wa tatu na wanne wote wakara kile chakula cha roho wote wakanywa kinywaji kile cha roho kwa maana waliunywea mwamba wa roho aliyewafata na mwamba ule ulikuwa ni Kristo Yesu kwa hiyo Yesu Kristo ndiye chakula na kinywaji Elia anaambiwa inuka ule mama inuka ule dada inuka ule safari yako hii bila chakula cha roho huwezi wa Korinto wa kwanza sula ya kumi mstari wa tatu na wanne wote wakara chakula kile cha roho wote wakanywa kinywaji kile cha roho leo tumwambie bwana atupe chakula cha roho leo tumwambie bwana atupe kinywaji cha roho ambacho kitafanya maisha yetu yawe kiroho ndio maana ni hatari sana mkristo kula ovyo ovyo 
Nakuta watu wameweka chakula chao na fiko unavamia. Wewe unajua sherehe hii ni sherehe ya watu wana shughuli zao za kiibada ibada. Why you go there? Kwa habari ya Mungu hatuna ushirika. Kwa hiyo hatuwezi kula vyakula vilivyotolewa kwa miungu eti kwa sababu ya ujirani mwema. No 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 no. Chakula kinabeba nguvu ya ushirika wa huyo Mungu aliyetolewa chakula hicho. Wao wamemchinjia Mungu wao kwa sababu za imani yao kinakuhusu nini chakula chao? Lakini mwanangu hapo nasikia mtu anatembea na ndizi kwenye koti. Naenda kula mnuso. Mungu wao sio Mungu wetu. Na Mungu wetu sio Mungu wao. Hii ni injili kwa hiyo anataka kwenda mbinguni. Hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, hawa wanataja Mungu wao kwenye vyakula vyao na wewe taja Mungu wako kwenye chakula chao. Acha kuvamia minuso ya watu. Jambo lolote la kiibada hataki masiara. Lakini wewe kwa sababu ya uregevu, uregevu wa kiimani, pikwa pilau pale unagonga tu menyu. Bado siwe na mizimu. Unaenda nyumbani kwenye sherehe za mwaka mpya watu wanachinja mbuzi wao wanamchinjia Mungu kwa kijiji. Na wewe unakaa pale. Unakunja mkono unasubiri kula nyama. Wao wametaka damu, si damu ndio natakiwa bwana. Na unaelewa kabisa damu hii wazee wamempa Mungu wa Mungu wetu wa ukoo. Afu nyama unasikia na nukia. Unasogea pale. Unasema kwa jina la Yesu. Bwana alisema vyote vipokelewe kwa shukulani nami napokea chakula cha mizimu kwa shukulani na kitakasa kwa jina la Yesu simjaribu bwana Mungu wako uwezi kitakasa chakula cha mizimu pikawa chakula kitakatifu mwana wa Mungu usile ukafa sina shida na dini ya mtu ndio maana siingilii na shida na dini yangu mimi kuna patano gani kati ya siamini na naeamini kuna patano gani Biblia inakataa kuna patano gani kati ya Kristo na Beriari Yesu Kristo ye anasema ndiyo chakula tunachopaswa kula hatuwezi kuogopa kuona na habari njema za Yesu injili ni uweza wa Mungu Unao katisha wa roho wa roho anaokula vyakula vya watu wa vitapigeleo kwa jina la Yesu. Hacha kujichanganya wewe. Lakini leo mnatakasa vyakula vya watu na mnajua kabisa hivi. Inaona michezo da Islam inafanyika sana. Watu wako tayari kuvaa mpaka na ushungi ili wapokee nyama ya bure. Mtu anakuta ni mpendwa kabisa na ikapanga foreni kwa sababu ajara wali siku nyingi ndugu yangu kula miogo kuna shida gani? Unawezaje kugeuza jiwe kuwa mkate? Unapopokea dhabihu ziliwaponza wana wa Israeli. Bwana amewalinda miaka ya kutosha. Mwaka wa 39 wakajichanganya. Mungu anawaambia mtakula mana wao wakara pilau Mohabu wakafa Soma vizuri pale Walipokula chakula kile wakawa wazinzi wakawa watu wa ovyo watu wakawa revi wali, walianzia msosi Na wale watu walielewa kasome vibiria vizuri kitabu cha hesabu sura 23 soma vizuri 25 Walipo kisha kula roho ya uzinzi ikawaingia Walipo kuisha kunywa roho ya uzinzi kawaingia wakatamani wanawake Kuna watu mmepoteza nguvu za kiloho mlipoota mnakula Na wao wanajiuliza huyu mwa huyu dada tampataje huyu kaka tampataje ni kwenye msosi mpenda kula Wanakutafuta kwenye ulimwengu wa kawaida wa roho hawakopati kwenye ulimwengu wa mwili hawakopati wanatumia vitu viri chakula na hela Tare mmoja <laughs> anakuja tumuombe hapa Kava, kavamiwa ye ni mkristo kama ona kijana mmoja kiislamu muuza mitumba ni wahi kusema pale irara kaona jamaa za leo leo kila kiena napewa nguo kumbe jamaa anainuizia kwanza alafu anampa dada mwanangu kuna nguo nzuri mmekuwekea dada anasoma jangwani sekondari kapewa sadaka nguo kavaa kumbe kamvaa jamaa 
kakaa jamaa anataka kuoa dada kakataa kasha kula vitu vyake yule jamaa akamwambia umenikataa haya bwana <laughs> mimi sina wewe huku akawa anaota ndoto mbaya za majini maaba akasikia kwenye redio na kwenye television akasema ngoja niende kule wakanitoe pepo weka mkono pepo nasema mm, mm, sinione huyu namdai magauni namdai cheni kara yangu vingi sana mchungaji hebu kwanza arudishe chenji ndo unitoke mimi kwa inabidi uombe Mungu mrudishie akili kwanza nionge naye pepo linamwambia bwana Yesu unatutoa wakati wetu bado kwa mna tuonea kwa kuna watu mna mapepo ni harari akae kwenu kwa sababu mlikula vyao kama ulikula vyao unaanza na toba uanze na ubabe wengi ni wababe kwa jina la Yesu na ukataa mzimu wakati unakula nyama yao kwa kuna watu mna mapepo mna mizimu mna majini mmeyapokea nyinyi wenyewe mkayafanyia ibada nyinyi wenyewe hayawezi kutoka mpako yatengue we mwenyewe mkataba vunja kama natulekea mikono wengine waponi na mikataba kumkarudisha akili ya yule dada dada unamfahamu kijana fulani ndio alikuwa ananifuatilia eh, alikufuatilia eh, lakini mimi nilikuwa namkwepa kweli kambi ongera sana kwa kukwepa ulikwepa vipi maana kukwepa na kwenyewe kuna aina <laughs> anasema nilimkwepa sikulala naye kambia safu ulifanya vizuri kulala naye lakini naambiwa ulichukua magauni ah kambia hayo magauni mchungaji na hela na cheni nimechukua sana na vie, na sikuna kwa kuna watu wanamna hiyo anakula vya watu alafu akifika saa ya kuolewa anakimbia unadaiwa chenji kwa tunapoingia kwenye kutubu tunatubu ubabe baba nitakase ah ah kabla ya kutakaswa unakumbuka agano lilionalo na yule bwana na lile agano lilikuwa kwenye magauni kwenye vitenge kwenye hela jamaa ananuizia analeta zawadi anaenda nafu kwa mganga namletea mchana dada na baba matokeo yake ameolewa bila kujua ameolewa nikamuulizo naota ndoto gani mchungaji mara naota niko baharini mara naolewa mara nimevaa shela mara nini mara nazaa mara ah, vurugu tupu mchungaji biblia inasema kumbuka wapi ulipoanguka ukatubu kwa mambo ya ubabe Biblia inasema zaburi ya 33:11 Bwana uyabatilisha mashauri wewe uliingia mikataba ya kuzimu uliingia mikataba ya kipepo uliingia mikataba ya kijini uliingia mikataba ya kuzimu ya miungu uikatae uibatilishe maana yake lazima amwambie Bwana Yesu nilitoa sadaka kwa miungu sasa natoa sadaka kwako nafuta la sivyo anaweza kaudisha miungu lakini uchumi wake ukabaki kwa mizimu kasome biblia farao anamwambia nendeni nyenye mlio watu wazima nendeni na watoto wenu tuachieni ngombe tuachieni ngombe tuachieni mali Musa akasema mali haibaki kwa nini farao anyang'ania mali kasome kitabu cha mwanzo sura ya 37 wakati wana wa Israeli wanamuuza Yusuf walipokea mali kwa agano la utumwa lilikuwa liko kwenye mela waliwapa vipande ishirini na tano chanzo cha utumwa walijiuza nafsi zao wakapewa hela toka Misri na waishi mahiri kwa agano la wana wa Israeli kwenda utumwani ilikuwa linahusu mali uchumi kwa wakara hela za kimisri wao wakabaki maskini wa Misri wakawanunua wakanunua karama zao wakanunua vipawa vyao wakanunua dhahabu yao wakanunua fedha yao wakanunua akili yao miaka 430 wakawatumikisha jambo la pili utumwa wa wana wa Israeli Misri uliuhusu sadaka mwanzo 37 mstari wa 31 walichinja mbuzi wakachovi lile kanzu kanzu linawakilisha maisha ya Yusuf na Yusufu ndiye aliyekuwa amebeba agano la Israeli. Utasoma mambo ya nyakati wa kwanza, sura ya tano mstari wa kwanza wa pili na wa tatu. Anasema uzaliwa wa kwanza alikuwa ni Rubeni. Huku akapewa Yuda. Lakini haki ya mzaliwa wa kwanza ilitoka kwa Rubeni kaenda kwa Yusufu. 
Kwa wakati Yusufu anaota ndoto, kaka zake walielewa kwamba dogo Mungu amemweka kuwa mkubwa wakakataa ili kuzima mpango wa Mungu. Wakauza wakapata vipande 25 vya fedha. Wakauza wakatoa mbuzi. Nyama walikula, damu wakampelekea baba yao, tambua kanzu la mwanao. Damu inabeba uhai. Pokienda kutoka sura ya tatu, sura ya nne, sura ya tano, sura ya sita, sura ya saba, sura ya nane, sura ya tisa, sura ya kumi, sura ya kumi na moja, mpaka sura ya kumi na mbili, kangalie pale. Bwana akamwambia Musa, hamtoki. Pamoja na mapigo kumi, pamoja na kuharibu mtandao wa kipepo, pamoja na kuwa miungu, bado mnadaiwa sadaka. Akamwambia iambie kila familia kila mlango wa wana wa Israeli watoe sadaka mnakumbuka mlichinja kule jangwani Ruben alichinja familia nzima walichinja watoto 12 waliingizwa kwenye adhani Sisi kama unanielewa Kwa wana wa Israeli wakadaiwa sadaka ili waweze kurejesha hela yao ili waweze kurejesha uchumi wao ili waweze kurejesha vipawa vyao Bibi inasema waka Chinja pasaka Pasaka ni sadaka Pasaka sio sikuku Pasaka ni chakula Biblia inasema walipotoa yule mwana kondoo usiku ule ule vitu viwili vitokea Cha kwanza mzaliwa wa kwanza wa wamisi ambaye ndani mwake alikuwa anakaa Yusuf walipotoa sadaka wakamtenganisha Yusufu na mzaliwa wa kwanza wa Misri. Bwana akamwambia Musa, nenda akamwambie Farao, hizi laeli ni mwanangu wa kwanza. Kwa wakati Mungu anakwenda kuwakomboa Israeli, alikuwa anakomboa mtu mmoja. Na Bwana hakitaka kuibariki familia yenu, hata kubariki wewe kupitia wewe ndugu zako wote watabarikiwa. Si kama unaelewa? Hajasema Isa ni wazaliwa wangu wa kwanza. Alisema Isa ni mzaliwa wangu wa kwanza moja. Kwa wale walipotoa sadaka ya pasaka, chakula cha pasaka. Biblia inasema transformed ikafanyika. Mzaliwa wa kwanza wa Isa akatoka kiroho. Akawekwa pembeni. Akabaki mzaliwa wa Kimisri. Wakafa wote wazaliwa wa kwanza kwa binadamu na mnyama kasome kutoka 12 Biblia inasema wakafa walipokufa kwa nini wana waweza wakufa kwa sababu wao walitoa sadaka wasife wale watu wakafa walipokufa farao akanyanyuka kwa mara ya kwanza akakiacha kiti chake akamfata msa ambia mzee kwa mara ya kwanza nimekufata Biblia inasema Mzaliwa wa kwanza wa farao aliyekuwa anakaa kwenye kiti kumbe kiti cha Misri hili kiwepo kilikuwa kimesimamishwa kwenye msingi wa sadaka ya mzaliwa wa kwanza kwa miungu kwa Bwana alipojiondoa nguvu yake mahali pale akabaki farao akaambia tumeshakufa naomba muondoke Kasome vizuri kutoka 12 mistari 20 29 pale. Kilichotokea cha pili. Akaambia chukue ni fedha. Uchumi ule waliouza ukaachiwa. Ndio siku ile wana wa Israeli. Bibi nasema wakachukua fedha, wakachukua migodi, wakachukua dhahabu. Bibi inasema wakawateka nyara wa Misri. Kuteka nyara manake ni kuchukua kitu kwa mtu bila hiari yake. Lakini chanzo cha kurejesha uchumi wa watu hawa kilitokana na sadaka. Kupasaka ni sadaka. Kwa tukitoa sadaka zetu. Tutaona. Kwa wana wa Israeli hawakuchukua dhahabu wala fedha kwa jinsi ya mwili, walianza kwa roho. Wanatoa sadaka mali na rejea, wanatoa sadaka fedha na rejea, ndipo wakaondoka wakaenda kuchukua kwa mwili. Aurai mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima. Ndugu zangu. Yako mambo mengi. Siwezi kuyaeleza. Kuna vyakula vinavyobeba miungu. 
Nisoma wa Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 20 anasema sivyo lakini vitu vile wa vitu wavyo sadaka wanavitoa kwa mashetani wala si kwa Mungu nami sipendi nyinyi kushirikiana na mashetani amwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani Bwana anasema staki nyinyi mshirikiane na mashetani Zaburi mia moja na sita mstari wa shina nane Wakajiambatiza kwa bari peori Wakazira zabi uza wafu wakafa Uchakura kinabeba maagizo Chakula kinabeba muerekeo Ria haripo kuna chakura Pirikuwa ni kwa ajiri ya safari Ya utumishi Weo na wezo kara chakura Kikawa ni safari yako ya biashara Safari yako ya ndoa Safari yako ya kirimo Kila safari na itaji chakura cha mashuja Kwa lazima Ujifunze kumega mkate Bibi inasema Wakamega mkate nyumba kwa nyumba Unaweza Ukawa na ndugu yaka na umwa Mpe chakura cha mashuja Meza ya Bwana ushirika mtakatifu ni kwa ajili ya watu wa Mungu. Daudi akaenda kwa makuani kule Nombu wakampa mikate chakula cha Bwana cha maonyesho. Wakati Sauli anatafuta Daudi kumua makuani wa Nombu wale wakampa chakula. Sauli aliposikia kwamba Daudi amepewa chakula cha mashujaa akaenda kawaua makuani wote. Lakini ya kumua Daudi Kwa nini Daudi ya kuwawa Kwa sababu alikula chakula cha mashuja Pira alipo tafutwa Anasema buwana ni mchungaji wangu Pira kitafutwa Anasema mastapungu kiwa na kitu chochote Wakirusha mishare Anasema buwana ni mchungaji wangu Kwa sababu Daudi Kwa miaka kumina mitatu Kwa miaka kumina mitatu Halitembea kwa nguvu ya chakura Sauri akamuinda mareshi na tano Hakuweza kumua Kwa sababu alikula chakula cha buwana Chakula cha mashuja Hakawa shuja na jioni ya leho Kipo chakula Kito kacho kabwana Ota kapo kula Wari wanao kuinda Wao watawindwa Wari wanao kupiga Watapigwa wao Wari okurishwa Wari okurisha vya kura vyao Leo vita batirika Pajina la Yesu Kristo Ninafungua matumbo Ya siyo zae ya kazae Ya shari siyo zae zae Wari kamata zaabu yako Wari kamata fitha yako Wari po kula Chakura chapasaka Fitha yawe kachiriwa na jioni ya leho nina uona uchumi wako wana kuenda kuachiriwa na iona ndo wa yako nina kuenda kuachiriwa na waona watoto wako mimi nasema amina hiwe kwangu hivyo buwana pa jina la yesu kristo pa jina la yesu kristo waripo kura pasaka bibri ya inasema farawa kanyanyuka na amikatika urimwengu wa roho na muona farawa wako na muona mganga wako aliezui ya ndo wa yako aliezui ya watoto wako lea na kuenda kwenye nyuka, ana kuambia mama, sikuwezi tena nenda zako, sikuwezi tena, nenda zako, sikuwezi tena, nenda zako, sikuwezi tena, nenda zako, piga makofi kwa yesu, farawa kanya nyuka, na dioni ya leo utakapo kula, chakura cha mashujia, wewe orie kuwa zaifu, hauta kuwa zaifu tena wewe orie kuwa mgonjwa, hauta kuwa mgonjwa tena, wenye imani kama ya kwango, aseme amena kwa china yesu, farao ni mganga wa kenyeji farao ni mtu alie kari ya biyashara yako farao ni mtu alie kari ya ndoa yako farao ni mtu alie kamata funguo zako bibri ya inasema farao wakanya nyoka na amina wao na wachawi katika uri muengu wa roho wana kuenda kunya nyoka wana kuenda kunya nyoka wana kuenda kunya nyoka wachie ndoa yako wachie ndoa yako wachie watoto wako wachie family yako inu wa mikono yako oni wakati wako wako muambia buwana wali niketisha leo ni nanyanyuka faraa kachia mgodi pokea mgodi wako faraa kachia dhabu pokea dhabu yako kwa imani wali pokura wakati wangufu inu wa mikono yako sema ebu wana yesu jioni ya leo ni nanyanyuka inu wa mikono yako sema e yesu leo nasimama kinyume Na kila maagano Maagano ya kichawi Yari okamata uchumi Wewe pepo Wewe pepo Wewe tumwa Kupitia vya kura Na vinyuachi Leo na kusambaratisha 
Anza ukemea sasa Kata vya kurafiao Kata magano yao Kwa jina la yeso Kwa jina la yeso Mambie buwana Nina tubu meme Nili kura vya kurafiao Kwenye ndoto lirishwa Kwenye ndoto lirishwa Wari wari orishwa Wari wanaota Wanarishwa vya kura Anza kufikata Rakata kaba Rakata kaba Weo na yota Usiku narishwa rishwa Kimbia mbele hapa Niyombe kwa jiri yako Mambie buwana Nasogea madhabaone Na kata kura kura Anza ukata Hiyo wari yako ya kurishwa Kata kura na wafu Kata kura na wafu Anza ukata Kata kurishwa Kata kurishwa Kata kurishwa Hari erara kalala Wewe omba jitite Mambie buwana Sabi uzao na zikata Warifisha roo yango Warifisha maishi yango Raka takasa Raka takasa Raka takasa Raka takasa Raka takasa Yanda raba kairabo Yanda raba kairabo Yanda raba kairabo Yanda raba kairabo Inu wa mikono yako Anza ukata Kata ulichorishwa Kata nyama zao Kata wafu Kata wafu Wari loga maisha yako Wari kunyanganya fedha Wari kumpa chakula Wari kunyanganya ndoa Wari kumpa chakula Wari kunyanganya watoto Wari kumpa chakula Waka nyanganya maisha yako Wari kumpa chakula Waka fisha karama yako We wari efishwa Kobitia chakura Hito chakura chao Ona kitapika Ona kitapika Ona kitapika Wari okumesa Wana kutapika Wari meza mgodi Wari meza fedha Wari meza zaabu yako Wari meza cheo chako Wari meza maishi yako Rewa wana kutapika Kwa damu ya yeso Inu wa mikono yako Ine saa yako Ine saa yako Mambie buwana Nina kata agano rao Agano rafi ya kura Nyama za wafu Pa ukachiria Ona kura na watu wali okufa Wana nyokwa sasa Wana ondoka sasa Mizimi ya kina farao Ya wazari wa wakwanza Wali oiweka kwako Wali oiweka kwako Wali oiweka Mama unapotea Kemea yohari Kemea yohari Huya natapika Weka kitamba hapo chini Pajina la yesu Tumbo rako Tumbo rako Hulirishwa nyama Hulirishwa nyama Hiyo nyama inatoka Hulirishwa michuzi Hiyo michuzi inatoka Hulirishwa uchawi Uchawi natoka Uchawi natoka Hana uzima Hana uzima Naomba mkate Naomba chakura Kwa jina la yesu 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 Treatment Rimba tairabo Rimba tairabo Naomba hapa Naomba hapa Naomba hapa Naomba hapa Kwa jina la yesu Kwa jina la yesu Kwa jina la yesu Kata vya kura Bado jaomba Wengi mna mashaka Wengi mna mshaka Yesu akasema Hauraya mwiri wangu Kwa jina la yesu Kwa jina la yesu Kwa jina la yesu Kwa jina la yesu Anza ukemea Anza ukemea Anza ukemea Inuwa mikono Inuwa mikono Tunaomba Kata Vya kura vya wapu Zabiu za wafu Reo zinaondoka Reo zinaondoka Wanao kurisha Hawata kurisha tena Inuwa mikono Kata kurishwa Kata vya kura vyao 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 Harierara karara Ini ipada Inayoereweka Chakura charo Kina shue toka mbinguni Yesu akasema Hauraya mwiri wangu Na kwenye wadami yangu Ana uzima Ana uzima Ana uzima Wana Yesu Ninabariki sasa Chanyuaji hiki Ninabariki sasa Chakura hiki Ninabariki sasa Kira na ye kwenda kushiriki Kira na ye kwenda kula Yeye mungu Uonekane Hiki ni chakura charo Hiki ni kinyuaji charo Katika china Yesu Inuwa mikono yako Sema ebu wana Yesu Leo ni naakata Kurishwa 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 Vya kura Vya roho Za wafu Roho Za mizimu Leo Nakata Hayo maakano Hayo maakano Walio nirisha Kwa jinsi ya roho Kwa jinsi ya roho Leo na yakata Inuwa mikono yako Juu kina monya Ponya roho yangu unawachia wimbo Roko takasika Baba Na kiachia chakura hiki Na kiachia kinyuachi hiki Kira takayo kuenda kushiriki Ngufu inashuka Inabatirisha fiakura vyote Warivyo kula wakafungwa Zabiu za waf Zabiu za waf Zina batirika Kwa dami yako yes Weza wako na watiria na nguvu yako Tunapokura chakura hiki na kinyuaji hiki 
zihirisha nguvu zako kwa jina la Yesu anza kuwa gawia anza kuwa gawia anza kuwa gawia anza kuwa weka wimbo kwa jina enda kwa siri enda kwa siri enda kwa siri zote kwa siri chukua mkate chukua kikombe chukua mkate chukua kikombe chukua mkate chukua kikombe acha wimbo acha wimbo Chakura cha roho Mwamba wa roho Walio nyuea Inuwa mikono yako Aurea mwiri wangu Na kuinyo adamu yangu Anao zima Anao zima Anao zima Anao zima Inuwa mikono yako Inuwa mini kila mtu wana kikomba na mkate Inuwa mikono yako chuu Inuwa mkate wako chuu na kikombe Inuwa mkate chuu vizuri ukiwa na angaria Baba katika china la yesu Wewe rishuka Ukareta chakula Ukamba chakura Eria mtishi Watu wale wa Emmaus Uliwapa mkate macho yao yakafumbuliwa Yule Misri mavueni alipewa chakula roho yake kamrudia We Bwana naita roho iliyokuwa imetoweka Wako watu walifishwa kupitia vyakula Leo chakula cha mashujaa na kiachilia Hiki si chakula cha kawaida Woni mwili wako na damu yako Bwana Yesu. Watu hawa wanakwenda kushiriki. Watu hawa wanakwenda kula. Watu hawa wanakwenda kunywa katika uweza na nguvu zako. Bwana Yesu kila anayeshiriki kama kuna lolote baya la kiroho likaondoke. Kama kuna lolote baya la kimwili likaondoke. Uweza wako na uweka ndani ya mkate wako na chakula chako. Saa hii naombo takasi naombo safishi katika jina la Yesu kila mtu ashiriki kuna mkate na unywe baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth yoyote ambaye anakula mkate na kunywa na yoyote ambaye aliteswa na nguvu za pepo yoyote aliyeteswa na miungu yote alirishwa naona mtu ulirishwa nyama yote alirishwa na muona dada walikulisha sumu vya kura vya wafu wakafisha nafsi yako ulirishwa chakula wakaweka zuio usiolewe ulirishwa chakula na bibi yako chakula kawa zuio la kutokuolewa kwako leo na ikamata miungu inayokaa kwenye nafsi wale waliolishwa vyakula wakaumwa wewe waliyekaa kwenye mwili wa mtu huyu mkamzuiria maisha yake ulirishwa vyakula vya wafu ukafa yoyote aliyefungwa kupitia vyakula na vinywaji unalishwa kwenye ndoto bwana anashuka kwenye chakula alichorishwa wewe ni Mungu naye ponya ponya sasa. Walifisha karama ya mtu huyu. Walifisha kipawa cha mtu huyu. Walifisha nafsi yake kwa kumpa chakula. Walifisha uchumi wa mtu huyu. Walikurisha pakanga. Walikurisha vyakula vya wafu ukapoteza kibali kazini ukapoteza kibali kwenye maisha yako yoyote aliyerishwa dhabiu naona mtu anachinjiwa kondoo wanazika maisha yako walikupa vyakula pale kijijini ulikuwa na karama ya kuimba ikafa ulikuwa na kipawa cha maombi kikafa 
Toka chia Tembea raka mashaka bako riasika Mblangu wa dui Ukafutua Kila ulicholishwa Ulikuwa na nguvu ya kuombo na nena kwa ruga Kile kipawa wakakiuwa Wameuwa afya yako inadorora Imeanzia kwenye vyakula Ulipa ota ndoto ire Ndoa yako ikafa Ndoa yake mekufa 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 Waudumbeba watu ndoa yake mekufa Ndoa yake mekufa Ndoa yake mekufa Walikufunga kwenye agano la chakura Walikufunga kwenye agano la chakura Tunaanza ukataa sasa Kira agano la chakura Kira agano la chakura Kira agano la damo Anza kulikataa Anza kulikataa Anza kulikataa Anza kulikataa Hiro agano lao Hiro agano lao Hiro agano lao Walio kutupia Tunalikataa Tunalikataa Kwa jina riesu Agano la chakura Rinaondoka Rinaondoka Uririshwa Vyakura vya wafu Vyakura vya wafu Reo nabatirisha Hiyo ngufu Inao kutesa Inao kutesa kutesa kwa damu ya Yesu anza kuomba hakuna maombi kwa jina la Yesu kemea sasa kemea sasa kemea sasa omba bwana kuponye chakura cha roho chakura cha roho kinashuka kwako kinashuka kwako kwa jina la Yesu kirorilorishwa katika ulimwengu wa roho walikuondoa kwenye nafasi yako walikuondoa kwenye position yako inua mikono raka saida bwana inua mikono kanisa kwa jina la Yesu kila zabiu za wafu leo zinaondoka hiyo zabiu yao hiyo zabiu yao hiyo zabiu Zabiu yao, hiyo zabiu yao, hiyo zabiu yao Rea inaondoka, inuwa mikono Kwa jina la Yesu, mambie pohana Rea unapokea ngufo, rea unapokea ngufo Rea unapokea ngufo, rea unapokea ngufo Rea unapokea ngufo, inoka ure, inoka ure, inoka ure Kanisa omba, tunapo itimisha, ibade ya kwanza Inoka ure, inoka ure, inoka ure Arierara karara, piga kerere kwa jina la Yesu Ria katembea, kwa ire ngufi ya chakura, inuwa mikono kwa na yako, angu mwema, anaponya sasa, matumbo ya nafunguliwa, vifuwa vi nafunguliwa. Sema, ee, Yesu, leo, nimepokea. Ngufu, ya kwenere ya mbele. Mchungaji Florian na Rachel Katunzi wa Kijiji Site Church Temeke jijini Dar es Salaam wanakukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi ni kila Jumamosi kuanzia saa moja kamili za asubuhi hadi saa sita kamili za mchana na Jumapili ni kuanzia saa 12 kamili za asubuhi hadi saa saba kamili za mchana ni Kijiji Site Center Church Jinsi ya kufika panda gari mpaka mbagala za Kiem utachukua bajaji hadi kanisani unaitumia njia ya Kigamboni Vikunai shuka kanisani ukiuliza mtu yote kanisani kwa mchungaji Katunzi utakuwa umefika lakini kwa unaitumia usafiri binafsi njo mpaka shule ya msingi mihande utakuwa umefika kwa mawasiliano zaidi pige simu namba 0718 26 Saba moja, saba moja Na sifuri, saba, sita, saba Hamsini na moja Stini na moja, tisini na moja Watu ote mnakaribishwa sana Nikupaiyo ilikuwa ni mingabu Unamuandaaje mtoto ili awe na maisha bora? Jibu ni St. Matthews Free and Primary School, Secondary School na High School. Sisi ni elimu, malezi na usalama kwa mtoto wako. Ada zetu zinazingatia hali ya uchumi na zinalipwa kwa awamu. Shule ipo Mbagala Kongoe, mpakani mwa Dar es Salaam na Pwani. Shule ina michepuo yote ya elimu mlete mtoto wako shule St Matthew hakuna kufeli hatuna ubaguzi wa dini rangi wala kijinsia shule ni za kutwa na bweni usafiri ni wa kutosha kutoka nyumbani kwako hata kufika shule na kwa watoto wanaolala shuleni mazingira ni bora zaidi waweza kuwasiliana nasi kwa nambari za simu zifuatazo 0754 au 0677058291 jiunge nasi sasa St Matthews Pre and Primary Secondary School na High School sisi kwetu ni elimu malezi na usalama kwa kila mtoto karibu sana
Karibu Faith Daycare and Nursery School. Kwetu ni elimu na malezi. Daycare, malezi kwa watoto wenye umri wa miezi sita hadi miaka miwili. Nursery kuanzia miaka mitatu hadi miaka mitano. Kwetu ada zetu ni nafuu sana na zinalipo kwa awamu. Mlete mwanao sasa Daycare apate elimu bora katika mazingira bora na salama. Shule iko wilaya ya Temeke, Mbagala Kuu, mtaa wa Jeshi la Wokovu. Kwa mawasiliano 0715611911 mlete mwanao apate elimu bora na malezi bora kwa gharama na fursa. Usafiri unapatikana kwa maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam na usafiri huu ni kwa hiari. Karibu Faith Daycare and Nursery School kwa elimu bora kwa gharama na fursa.